আসসালামু আলাইকুম প্রিয় দর্শক শুরু করছি টাইম টেলিভিশনের পর্দায় আমাদের নিয়মিত অনুষ্ঠান ল এন্ড জাস্টিস আপনারা জানেন এই অনুষ্ঠানে আমরা আপনাদের প্রাত্যহিক জীবনে প্রয়োজনীয় বিভিন্ন আইন সংগত দিকগুলো তুলে ধরি যেগুলো আপনাদের দৈনন্দিন জীবনে বিভিন্ন সময় প্রয়োজন হয় আমরা আজকে নতুন এবং অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় নিয়ে আলোচনা করব যেটি নিয়ে আগে আমাদের এই এপিসোডে টাইম টেলিভিশনের পর্দায় আগে আমরা আলোচনা করিনি এবং সেই আলোচনার জন্য আজকে আমরা আমাদের সাথে স্টুডিওতে উপস্থিত করেছি অত্যন্ত অভিজ্ঞ একজন মানুষকে মূলত বিষয়টির সাথে আপনাদের আগে পরিচয় করিয়ে দিতে চাই আজকে আমরা কথা বলবো সর্ব ধরনের ইন্স্যুরেন্স দিয়ে আপনারা জানেন আপনাদের প্রতিদিনের জীবনে বিভিন্ন রকমের ইন্স্যুরেন্সের প্রয়োজন হয় হতে পারে আপনাদের গাড়ির জন্য বাড়ির জন্য অথবা যদি কেউ ডিজেবল থাকে বয়োবৃদ্ধ মানুষ ডিজেবিলিটি বেনিফিটের ব্যাপারটা আসতে পারে ডিজেবিলিটি ইন্স্যুরেন্স বিশেষ করে আবার অনেক সময় ওয়ার্কার্স কম্পেনসেশন বেনিফিট ইন্স্যুরেন্স হিসেবে আপনার চিন্তা করতে পারেন তো সেই বিষয়গুলো আমাদের সামনে তুলে ধরার জন্য বরাবরের মতো উপস্থাপনায় রয়েছি আমি ব্যারিস্টার আফতাব আহমেদ এবং আমাকে আজকে সময় দিচ্ছেন আমাদের অনুষ্ঠানে এসে মিস্টার কবির চৌধুরী মিস্টার কবির আপনাকে আমাদের অনুষ্ঠানে আসার জন্য অনেক স্বাগত ধন্যবাদ দর্শক আপনারা জানেন মিস্টার কবির চৌধুরী আমাদের ক্রিসেন ব্রোকারেজ ইন্স্যুরেন্সের কর্ণধার এবং উনি এখানে দীর্ঘদিন ধরে প্রায় বিশ বছরের বেশি আমাদের কমিউনিটিতে আপনাদেরকে ইন্স্যুরেন্স সংক্রান্ত যাবতীয় সেবা দিচ্ছেন মিস্টার কবির আমি শুরুতে জানতে চাইব যে আসলে একজন প্রবাসী বাংলাদেশির জীবনে কি কি ধরনের ইন্স্যুরেন্সের দরকার হয় এবং কেন ইন্স্যুরেন্স ইজ এ ভেরি ইম্পর্টেন্ট টুল এটা স্টেটের রিকোয়ারমেন্ট এবং তার পার্সোনাল লাইফের জন্য প্রয়োজন তাদের গাড়ির ইন্স্যুরেন্স দরকার হয় যদি গাড়ি উনি চালান উনি যদি বাড়ি ওন করেন বাড়ির ইন্স্যুরেন্সের দরকার উনি যদি ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের মালিক হন ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের জন্য ইন্স্যুরেন্স দরকার ওনার যদি এমপ্লয়ি থাকে তাদের জন্য ওয়ার্কম্যান কম্পেনসেশন দরকার ডিসেবিলিটি দরকার আরও লোক আছেন যারা অনেকে ইনভেস্টমেন্ট করেন প্রপার্টিতে ধরেন বিল্ডিং কিনতেছেন ব্যবসা কিনতেছেন কিনে আবার বিক্রি করতেছেন রিনোভেশন করতেছেন তাদের লাইবিলিটি এক্সপোজার ইন্স্যুরেন্স দরকার কন্ট্রাক্টার তাদের কন্ট্রাক্টার লাইবিলিটি দরকার তো আমরা প্রপার্টি অ্যান্ড ক্যাজুয়ালিটির সব কিছু এরিয়াতেই আমরা কাজ করি আপনি যে আঙ্কিগুলো বললেন এর কোনোটি তো আসলে ঐচ্ছিক না এগুলো সব ম্যান্ডেটরি করতেই হবে তাই তো অ্যাকচুয়ালি এইটি পার্সেন্ট ইজ ম্যান্ডেটরি এইটি পার্সেন্ট ইন্স্যুরেন্স ম্যান্ডেটরি আচ্ছা বাড়ি কিনলে আপনার মর্গেজের সাথে ইন্স্যুরেন্স লাগবেই নাহলে মর্গেজ ব্যাংক দিবে না ইন্স্যুরেন্স না থাকলে গাড়ি কিনলে আপনাকে লাইবিলিটি ইন্স্যুরেন্স অ্যান্ড ফুল কভারেজ দিতেই হবে যদি ব্যাংকের সাথে ফাইন্যান্স থাকে আই উড সে দ্যাট নাইনটি পার্সেন্ট ইজ ম্যান্ডেটরি চমৎকার আসলে আমাদের সবার হয়তো বাড়ি নেই বা যেই অনুপাতে আমাদের গাড়ি রয়েছে তার তুলনায় বাড়ির মালিক আমরা কমই তো আমি একটু গাড়ির দিকে আগে যাব আমাদের যাদের গাড়ি রয়েছে তার মধ্যে আবার দুটো ধরন আমরা অনেকে প্রাইভেটলি গাড়িটা চালাই আবার অনেকে আবার এটা দিয়ে আমাদের জীবিকা নির্বাহ করি অর্থাৎ প্রফেশনালি ডিল করি তো আপনি দুটো ধরনকে আলাদা করে যদি আমাদেরকে একটু ব্যাখ্যা করেন কার ক্ষেত্রে কী ধরনের ইন্স্যুরেন্স দরকার অবশ্যই পার্সোনাল অটো যেটা বলতে আমরা বুঝি ধরেন আপনি একটা গাড়ি ওন করলেন আপনি কাজে গেলেন ফ্যামিলি নিয়ে বেড়াতে গেলেন এটাকে বলে পার্সোনাল অটো এটার জন্য যে ইন্স্যুরেন্সটা লাগে এটাকে বলে লাইবিলিটি ইন্স্যুরেন্স স্টেট ম্যান্ডেট করে দিছে প্রত্যেকটা গাড়ির ড্রাইভার বা ওনার মিনিমাম লাইবিলিটি ইন্স্যুরেন্স ক্যারি করতে হবে নতুবা রেজিস্ট্রেশন পাবেন না গাড়ি চালাতে পারবেন না এটাকে হলো পার্সোনাল অটো কমার্শিয়াল অটোর আবার দুটো পার্ট আছে একটা হলো গিয়ে মনে করেন টিএলসি যেটা যারা গাড়ি চালিয়ে জীবা জীবিকা নির্বাহ করেন উবার চালান তাদের জন্য টিএলসি রিকোয়ারমেন্টের কিছু ফুলফিল করে ইন্স্যুরেন্স কিনতে হবে তাদের কাভারেজটা একটু হাই এবং তাদের লাইসেন্সও চেক করে কোম্পানি ভেরি রেগুলারলি এভরি সিক্স মান্থ তারা আপডেট করতে হয় লাইসেন্সে কোনো পয়েন্ট আছে কিনা অ্যাক্সিডেন্ট আছে কিনা একটু ফিরে যাই পার্সোনাল অটোর ক্ষেত্রে সেটা কি পরিমাণ অর্থাৎ লাইবিলিটি এবং মানে আপনি বলছেন যে তাদের ক্ষেত্রে টিএলসির মতো অত হাই না বাট আমাদের যদি একটু ধারণা দেন এবং নিয়ম কারণগুলো যদি বলেন একটা লোক যখন গাড়ি কিনবে তারপর থেকে কি করতে হবে সেভাবে প্রথমে যখন উনি গাড়ি কিনবে ডিলারের কাছ থেকে কিনুন বা প্রাইভেট ওনারের কাছ থেকে কিনুন গাড়ি টাইটেল ওন করতে হবে তারপরে আমাদের কাছে এসে ইন্স্যুরেন্স নিতে হবে আমরা যখন ইন্স্যুরেন্স কার্ডটা দিব ওই ইন্স্যুরেন্স কার্ড এবং টাইটেল নিয়ে উনি রেজিস্ট্রেশনের জন্য ডিএনপিতে যাবেন ইন্স্যুরেন্স কার্ডটা আপনারা কিভাবে দিবেন কি সাপেক্ষে দিবেন ভেরি গুড কোশ্চেন ওনাকে আমরা কোয়ালিফাই করতে হবে যে উনি এই বয়সের লোক উনি কি ধরনের কাভারেজ চাচ্ছেন উনি কি ফুল কাভারেজ চাচ্ছেন না শুধু লাইবিলিটি নেবেন ওনার কি ব্যাংকের সাথে কোনো লোন আছে কিনা ওনার যদি লোন থাকে তাহলে উনাকে ফুল কাভারেজ ইন্স্যুরেন্স নিতে হবে ফুল কাভারেজ এবং লাইবিলিটির পার্থক্য ভেরি গুড কোশ্চেন ফুল কাভারেজ হচ্ছে একটা গাড়ির বাম্পার টু বাম্পার কাভারেজ থাকবে দুই ধরনের কাভারেজ হবে কম্প
থার্ড পার্টি ইন্স্যুরেন্স যেটা কিন্তু এটা তো পার্সোনাল এর ক্ষেত্রে বলছি টিএলসি এর ক্ষেত্রেও কি এরকম দুই ধরনের দুটো ভাগ সেটাতে প্যাসেঞ্জার কি কোনোভাবে ইনস্যুরড প্যাসেঞ্জার অফ কোর্স ইনস্যুরড প্যাসেঞ্জার লায়াবিলিটি কভারেজ আছে এবং এটা নিউ ইয়র্ক স্টেট পিপ বলে পার্সোনাল ইনজুরি প্রোটেকশন একটা ল আছে এটা তাদের কাছে ইমপোজ করা হয়ে গেছে ইনস্যুরেন্স কোম্পানি অলরেডি এটা ম্যান্ডেটরি ল করে দিয়েছে যে প্রত্যেক ড্রাইভার বা প্রত্যেক ওনার অফ দা টিএলসি ইনস্যুরেন্স তাদেরকে টিএলসি ইনস্যুরেন্সের এই পার্টটা রাখতেই হবে যেটাকে বলে পিপ পার্সোনাল ইনজুরি প্রোটেকশন হুইচ কভার্ড বাই ইজ লায়াবিলিটি ইনস্যুরেন্স থ্যাংক ইউ আপনাকে আমি আবার একটু পিছনে ফিরে যাই অর্থাৎ প্রাইভেট গাড়িগুলোর ক্ষেত্রে সেই ক্ষেত্রে যখন ইনস্যুরেন্সের জন্য আপনারা কোয়ালিফাই করবে কিনা উনি দেখবেন এরকম কি হতে পারে যে ইনস্যুরেন্স কোম্পানি ওয়াইজ সে এক জায়গায় কোয়ালিফাই করছে এক জায়গায় করছে না নাকি যদি সে কোয়ালিফাই করে সব ইনস্যুরেন্স কোম্পানিতেই কোয়ালিফাই করবে ভেরি গুড क्वेश्चन এটা এক এক ইনস্যুরেন্স কোম্পানির আলাদা গাইডলাইন আছে হ্যাঁ যদি একটু বলেন জি বলবো কেউ ইনস্যুরেন্স কোম্পানি মনে করে একটা লোক ক্লিন লাইসেন্স তার কোনো পয়েন্ট নাই হুম আমরা কিন্তু পয়েন্টের ব্যাপারটা অনেকে ভুল বুঝি আমরা মনে করি পয়েন্ট লুজ করে অ্যাকচুয়ালি মানুষ পয়েন্ট গেইন করে হুইচ মিন্স আপনি একটা নতুন ড্রাইভার লাইসেন্স পেলেন দ্যাট মিন্স ইউ হ্যাভ জিরো পয়েন্ট রাইট আপনার কোনো পয়েন্ট নেই যখনই আপনি গাড়ি চালানো শুরু করলেন লেটস সে আপনি একটা রেড লাইট পাস করলেন থ্রি পয়েন্ট चिठी दे টিএলসি ড্রাইভারদের জন্য 6 পয়েন্টের পরেই আপনাকে ওয়ার্নিং লেটার দিবে যে তুমি 6 পয়েন্ট হয়ে গেছে ইউ মাস্ট ডু ডিফেন্সিভ ড্রাইভিং আর ভায়োলেশন করলে পরে হয়তো বা সাসপেন্ড করবে বা আপনাকে সারচার্জ দিতে হবে আপনি যদি আমাদেরকে একটু পয়েন্টের বিস্তারিত বিবরণগুলো বলেন যে কত মানে কি করে আমরা পয়েন্টটা লুজ করি বাকি পুরো বিষয়টা আসলে কি হ্যাঁ পয়েন্ট एक्चुअली আমরা লুজ করি না পয়েন্টটা গেইন করি আবার আমি কারেকশন করে দিচ্ছি যখনই কোনো ড্রাইভার ডিসওবে ট্রাফিক ধরেন একটা রেড লাইট পাস করলেন তাহলে উনি 3 পয়েন্ট ওনার ড্রাইভার লাইসেন্সে গেইন করবে ওকে কেউ যদি স্টপ সাইনে না থামেন তাহলে দুই পয়েন্ট উনি গেইন করবেন তে তিন আর দুই পাঁচ আরেকটা যদি ভায়োলেশন করেন মনে করেন উনি একটা স্পিডিং টিকেট খেলেন এবং পোস্টেড লিমিট মনে করেন আছে পঞ্চাশ মাইল উনি যদি সেভেন্টি মাইলে চালান তাহলে ফোর পয়েন্ট গেল তে সাত আর চার এগারো পয়েন্ট চলে যেতে পারে স্পিডিং লিমিটটা কি পরে আবার পার্সু করা যায় যে আমি এই পরিমাণ ভায়োলেশনের মানে অ্যাডমিট না করে প্লিট করা যায় তো গিল্টি প্লিট না করে যে কোনো ভায়োলেশন এনি মুভিং ভায়োলেশন আপনি প্লি করতে পারেন গিলটি অর নট গিলটি এটা স্টেট অলওয়েজ আপনার জাজে আপনার সামনে গিয়ে আপনি ইউ ক্যান রিয়েলি এক্সপ্লেন যে কি হয়েছে না হয়েছে ইউ ক্যান ডু দ্যাট যদি জাজ মনে করে আপনার দোষ না কোনো সারকামস্টেন্সে এটা ঘটনা ঘটছে তাহলে আপনাকে হয়তো বা আমরা একটু ইনস্যুরেন্সে ফিরে আসি কোয়ালিফিকেশন আপনি বলছিলেন যে কোয়ালিফাই করলে আপনার একটা কার্ড দেন তো এই কোয়ালিফাই আপনি বলছেন যে এটা ইনস্যুরেন্স কোম্পানি ওয়াইজ আলাদা হতে পারে হ্যাঁ আচ্ছা তো তখনই কি নির্ধারিত হয়ে যায় বছরব্যাপী তাকে কত টাকা দিতে হবে ইনস্যুরেন্স বাবদ জি আমরা যখনই উনার মোটর ভেহিকল রেকর্ড চেক করব তখন আমরা যদি উনার ভায়োলেশন হয় মনে করেন একটা কোম্পানি মনে করেন সে চার পয়েন্ট পর্যন্ত কনসিডার করবে উইদাউট এনি সারচার্জ আরে কোম্পানি বলবে না আমরা টু পয়েন্টস পর্যন্ত সারচার্জ নেব না এর বেশি হলে নেব আরে কোম্পানি ছয় পয়েন্ট আচ্ছা আরে কোম্পানি বলতে পারে আমরা দুটো অ্যাক্সিডেন্ট হলে নেবই আমি আমার দর্শকদের জন্য একদম লেইন পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে ঘোষণা করি মেডিকেলের ইন্স্যুরেন্সের ক্ষেত্রে আমরা যেরকম চার পাঁচটা বড় বড় কোম্পানির নাম জানি মেট্রো প্লাস হেলথ কেয়ার এই এই কারের ক্ষেত্রে মানে অটো লাইসেন্সের ক্ষেত্রেও কি এরকম তিন চারটা কোম্পানি ডোমিনেট করে মোস্ট চারটা কোম্পানি একটু বলবেন জি স্টেট ফার্ম গায়কো অল স্টেট এন্ড প্রোগ্রেসিভ দে আর দ্য জায়ান্ট বিগ জায়ান্ট কোম্পানি ইন অটো মার্কেট আচ্ছা আমরা যারা আমাদের কমিউনিটিতে আপনার মতো ব্যবসায়ী যারা দীর্ঘদিন ধরে সেবা দিচ্ছেন তাদের কাছে যখন আসি আপনারা কোন পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে সার্ভিসটা দেন আপনারা কি তাদের এজেন্ট আমরা জি উই রিপ্রেজেন্ট আমি আমাদের ইনস্যুরেন্স কোম্পানি হলো ক্রিসেন ইনস্যুরেন্স ব্রোকারেজ আমরা 22টা ইনস্যুরেন্স কোম্পানি রিপ্রেজেন্টেশন করি 22 ইন নিউ ইয়র্ক স্টেট ইনক্লুডিং নিউ ইয়র্ক নিউ জার্সি কানেকটিকাট এন্ড পেনসিলভেনিয়া চারটা স্টেটে আমাদের লাইসেন্স আমরা প্র্যাকটিস করতে পারি সমস্যা আমরা অবশ্যই অটো ইনস্যুরেন্স নিয়ে আরো বিশদভাবে আলোচনার বিষয় রয়েছে আমরা সেগুলো করব আমরা একটু বাড়িতে আসি কেউ যখন বাড়ি কিনবে সেটা কি ব্যবসায়িক পারপাসে এবং থাকার জন্য দুইটা আলাদা ধরন এবং আলাদা ইনস্যুরেন্স হতে পারে জি কেউ যদি উনি নিজে থাকেন এটাকে আমরা বলি ওনার অকুপাইড বাড়ি তার পলিসি এবং ইনস্যুরেন্স প্রিমিয়াম অনেক ভালো কভারেজ দেওয়া যায় উইথ চিপার প্রাইসে কিন্ত
এবং বেশি প্রিমিয়াম হবে কিন্তু এক ভাবে কিনে অর্থাৎ ওনার অকুপাইড হয়ে পরে যদি ভাড়া দেয় এখন এই জিনিসটা খুবই জরুরি क्वेश्चन আপনি করছেন এরকম দুই একটা কেস হইছে ধরেন উনি কিনলেন নিজের জন্য থাকলেন না বা থাকলেন একটা অংশ ভাড়া দিলেন একটা অংশ ভাড়া দিতে পারবেন টু ফ্যামিলি হলে লিগালি উনি এক ফ্যামিলিতে থাকবেন এক ফ্যামিলি ভাড়া দিবেন হুইচ ইজ ওনার অকুপাইড কনসিডার করবে এখন যদি ওনার যদি এই বাড়িতে মোটেই থাকেন না তাহলে কিন্তু 100% টেনেন্ট অকুপাইড এটা কিন্তু ওনার অকুপাইড হবে না এন্ড গড ফরবিডস কোনো কারণে যদি ওনার কোনো ক্লেম হয় এবং উনি দেখা গেল উনি যখন ইনস্যুরেন্সটা কিনলেন অ্যাপ্লিকেশনে লিখেছেন যে উনি থাকবেন আর কোনো কারণে উনি দুর্ঘটনার সময় ছিলেন না ওই বাড়িতে এবং এটা পুলিশ রিপোর্টে যদি বের হয়ে যায় তাহলে কিন্তু ক্লেম ডিক্লাইন করবে আমি দর্শকদের এই কথা ভালো করে বলতে চাই যে গড ফরবিস কোনো কারণে যদি আপনি ওই বাড়িতে না থাকেন আর দেখান যে আপনি আছেন আর কোনো কারণে কোনো যদি দুর্ঘটনা ঘটে তাহলে আপনি কাভারেজ পাবেন কি করণীয় নোটিফাই করার প্রয়োজন সত্যি কথা বলা বেস্ট আপনি এজেন্টের কাছে বলবেন দেখেন আমি আগে থাকতাম এখন আমি এই বাড়ির থেকে অন্য বাড়িতে চলে গিয়েছি এবং আমি এটা ভাড়া দিয়ে দিচ্ছি ক্যান ইউ চেঞ্জ এটা মডিফাই করতে খুব একটা খরচ না একশো দুশো টাকা হয়তো বা দুশো ডলার বেশি হতে পারে প্রিমিয়াম কিন্তু স্পষ্ট একটা বিজ্ঞাপন বিরোধী যাওয়ার আগে আমার আপনার কাছে একটা ছোট্ট প্রশ্ন যে ইন্স্যুরেন্সে আমি যে টাকাটা পে করবো বাড়ি বাবদ এটা কোনোভাবে আমার ট্যাক্স থেকে ডিডাক্ট হবে এক্সেমশন পাবো অ্যাকচুয়ালি না যদি আপনি নিজে থাকে তাহলে হবে না যদি ইনভেস্টমেন্টে যান তাহলে চমৎকার বিরতির পর ফিরে এসে বাকিটা শুনবো প্রিয় দর্শক ল অ্যান্ড জাস্টিস অনুষ্ঠানে আপনাদের সঙ্গে আলাপ করছি আজকে ব্যারিস্টার আফতাব এবং আমাকে সময় দিচ্ছেন মিস্টার কবি চৌধুরী আমরা আলাপ করছিলাম আপনাদের বিভিন্ন ধরনের ইন্স্যুরেন্স নিয়ে ছোট একটা বিরতিতে যাচ্ছি আমাদের সঙ্গেই থাকুন প্রিয় দর্শক বিরতির পরে ফিরে আসলাম লয়েন জাস্টিস অনুষ্ঠানে আলোচনা করছিলাম ইন্স্যুরেন্স নিয়ে সময় দিচ্ছেন মিস্টার কবির চৌধুরী মিস্টার কবির আমরা বাড়ি সংক্রান্ত কথা বলছিলাম আসলে অনেক প্রশ্ন আমি করতে পারছি না বিকজ আমার এই সংক্রান্ত অভিজ্ঞতা অনেক কম আপনি যদি মনে করেন যে কোনো কিছু আমি বাদ দিয়ে যাচ্ছি আপনি ফিল ফ্রি টু ইনপুট দ্যাট ওকে তো এখন যেটা নিয়ে আলোচনা করতে চাই এটা হচ্ছে যে যদি প্রফেশনাল উদ্দেশ্যে প্রথম থেকে বাড়ি কেনা হয় তাহলে ইন্স্যুরেন্সটা আপনি বলছেন যে লাইবিলিটিগুলো একটু অন্য ধরনের কি পরিমাণ বেশি টাকা বা কোন দিক থেকে ভিন্ন জি যদি কেউ নিজে থাকেন যেটাকে আমরা বলি ওনার অকুপাইড ওটার প্রিমিয়াম অবভিয়াসলি একটু কম থাকবে কিন্তু যেটা ইনভেস্টমেন্ট প্রপার্টি যদি উনি নিজে ইনভেস্ট করেন ওই বাড়িতে ভাড়া দেন বা কিছু জিনিস জন্য যদি উনি কিনলেন কিনে আবার পরে বিক্রি করবেন ওটার প্রিমিয়াম একটু বেশি আসবে ধরেন রেগুলার ইন্স্যুরেন্স যদি ওয়ান থাউজেন্ড ডলার হয় বছরে ওটা টুয়েলভ হান্ড্রেড থেকে থার্টিন হান্ড্রেড হবে এটার কাভারেজটা কেমন থাকবে গাড়িতে তো বুঝিয়ে দিলেন বাম্পার টু বাম্পার বা লাইবিলিটি এটার কাভারেজটা কেমন এটার কাভারেজ যদি পার্সোনাল বাড়ি যেটা হবে ওটাতে আমরা হোম ওনার্স পলিসি দিই যেটার মধ্যে কাভারেজ থাকবে বিল্ডিংটা থাকবে কেউ যদি ওনাকে শু করে লাইবিলিটি এক্সপোজার থাকবে তারপরে ওনার কন্টেন্ট থাকবে যেটা ওনার ফার্নিচার আছে ওনার টেলিভিশন আছে ওনাদের ঘরে যায় আসবাবপত্র সব কিছু আমরা কাভারেজ দিই ইভেন থেপ পর্যন্ত দেই সার্টেন অ্যামাউন্ট ফায়ার ফায়ার তো থাকবেই ফায়ার তো মেইন এক্সপোজার ফায়ার হচ্ছে মেইন কজ অফ ইন্স্যুরেন্স ইন্স্যুরেন্সটা তো এটা একটা রিস্কি ইন্স্যুরেন্স মানুষ কেনে কিনে কেন বিকজ পিস অফ মাইন্ড সে রিক্স নিতে চায় না কোনো কিছু হলো ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি পে করবে ফায়ার ইজ এ নাম্বার ওয়ান কজ অফ ইন্স্যুরেন্স সত্যিকার অর্থে তারপরে হলো লাইবিলিটি লাইবিলিটিটা কি ধরেন আপনি স্নো পরিষ্কার করলেন না আপনার বাড়ির সামনে কেউ পড়ে গেল সে আপনাকে শু করবে যেহেতু আপনি এই বাড়ির মালিক তখন আপনার যদি লাইবিলিটি কাভারেজ না থাকে তাহলে সে কি করবে শু করে আপনার বাড়িটা নিয়ে নিবে সেই জন্য আমার একটা অ্যাডভাইস হলো যারা বাড়ি কিনতেছেন তারা যেন পলিসি শুধু ফ্রন্ট পেজটা টোটাল অ্যামাউন্ট ডলার ওইটা না দেখে সেকেন্ড এবং থার্ড পেজ একটু লক্ষ্য করবেন যেখানে কাভারেজটা কি আছে যদি কাভারেজটা না বোঝেন অবভিয়াসলি প্রফেশনাল কোনো ইন্স্যুরেন্স এজেন্ট বা ব্রোকারের স্মরণাপন্ন হবেন বা আমাদের অফিসে আসবেন আমরা এক্সপ্লেন এখন ইন্স্যুরেন্সের পরিমাণটা তো অবশ্যই বাড়ির দামের সাথে সম্পর্কযুক্ত তাই না জি কোনো নির্দিষ্ট পার্সেন্টেজকে আমরা বলতে পারবো যে এত পার্সেন্ট দিতে হয় আই উড সে ধরেন ফোর হান্ড্রেড থাউজেন্ড ডলারের বাড়ি যদি কেউ কিনেন কুইন্স এরিয়াতে এবং বাড়ি যদি নাইনটিন সিক্সটি বা এরপরে হয় তাহলে আটশোর থেকে এক হাজারের ভিতরে হবে বাড়ির ডিউরেশনটা বললেন কত পুরনো হোয়াট মেড অফ সেটাও কি জরুরি সেটাও জরুরি হ্যাঁ কী কী হতে পারে দুই ধরনের ইউজুয়ালি দুই ধরনের ক্লাসিফিকেশন আছে একটা হলো গিয়ে মেশিনারি যেটাকে বলে আমরা ব্রিক্স 
আরেকটা হলো ফ্রেমের বাড়ি এই দুইটা ক্লাসিফিকেশন মেজর আমরা ভাগ করি টাকার অঙ্কে কি অনেক ব্যবধান ধরেন ফ্রেমের বাড়ি যদি হয় 1200 ডলার ব্রিকের বাড়ি হবে 900 ডলার বছরে কিন্তু বছরে আমি বললাম 500000 ডলার কভারেজ এটা একটা বল পার ফিগার আপনাকে দিলাম যেটা আপনি একটা কনজিউমার একটু বুঝতে পারেন কত টাকা যাবে একটা বাড়ি পিছনে খরচ এক্স্যাক্টলি আর বাড়ি যখন বিক্রি করবে তখন কি ইন্স্যুরেন্সের লায়াবিলিটি কত কি কি কাজ বাকি থাকে আমি বাড়িটা কিনেছিলাম এখন আমি বাড়ি বিক্রি করে দিচ্ছি সো ইন্স্যুরেন্স পারপাস ওয়ার শুড আই ডু ইন্স্যুরেন্স কোম্পানিকে জানাবেন যখন আপনি কন্ট্রাক্ট সাইন করবেন সেলারের কাছে তখন আপনি একটা ক্লোজিং ডেট পাবেন তখন আমাদেরকে জানাবেন তখন আমরা ওই ইন্স্যুরেন্সটা ক্লোজ করে দেব আপনার রিফান্ড থাকলে পাঠিয়ে দেব রিফান্ড কি কেন থাকতে পারে যদি মনে করেন আপনি ওয়ান ইয়ারের জন্য কিনলেন এন্ড দেখা গেল আপনি 6 মাসের পরে বাড়িটা বিক্রি করে দিলেন যদি ইনভেস্টর হন তাহলে তো আপনি পুরো পয়সাটা কাজে লাগতেছেন আপনার বাকি ফিরো পয়সাটা ফেরত পেয়ে তো এটা তো পরের বছরের জন্য সত্যি হতে পারে যেহেতু প্রতি বছর আমি এক বছরের জন্য ইন্স্যুরেন্স কিনছি বছরের মাঝখানে যদি বাড়ি বিক্রি করি দেন আই মাস্ট হ্যাভ সাম রিফান্ড এরকম কি ব্যাপারটা এইটা এইটাই আচ্ছা রাইট কারণ ওরা পলিসিটা আছে এক বছরের প্রিমিয়ামটা ডিটারমিন করা হয় ওয়ান ইয়ারে এখন 6 মান্থে যদি আপনি বিক্রি করে দেন অবভিয়াসলি আপনি 6 মান্থে পয়সা রিফান্ড পাবেন রাইট অন্য একটা বিষয় আসি ডিসএবিলিটি ইন্স্যুরেন্সের কথা আপনি বলছিলেন জি ওয়ার্কম্যান কনভেনশন এন্ড ডিসএবিলিটি এইটাই দুটো কি একত্রে এটা সাইমালটেনিয়াসলি চলে Okay. It's very true. Ekta holo workman compensation hocche employee coverage. Eta bolte ami sadharonoto bujhi je ekta loker chakri chole gelo employer er kach theke ekhon ekta proti mashe je taka ta niyeche shetai abar take phiriye dibe. Kintu chakri ta keno gelo? She betha pete hobe. Accidental kono cause hote hobe. Layoff cholbe na. Na, layoff e kono eta hoy na. Tahole take state unemployment nite hobe. New York state e giye New York state e unemployment dibe unless tar ager employer jodi ei benefit coverage er outay na thake. Precisely. সেই কভারেজ আনএমপ্লয়মেন্ট ট্যাক্স দিতে হবে এমপ্লয়ারকে এবং সেও ট্যাক্স দিতে হবে রাইট তাহলে সে এটা হবে এটা আরেকটা সাইড অফ দা ইনস্যুরেন্স এটা হলো যে স্টেট কন্ট্রোল করে এটা হলো আনএমপ্লয়মেন্ট এই ডিসএবিলিটি ইনস্যুরেন্স কে মেডিকেল ইনস্যুরেন্স এর সাথে মিলিয়ে ফেলার কোনো কারণ নাই এটা আলাদা আমরা যেটা ইনস্যুরেন্স করি প্রপার্টি ক্যাজুয়ালিটির আন্ডারে যেটা ওয়ার্কমেন কম্পেনসেশন ইনস্যুরেন্স করি ওটা আমি একটু আপনাকে ক্লিয়ার বুঝাই প্লিজ ধরেন আপনি একটা ব্যবসা প্রতিষ্ঠান ওন করেন আপনি একটা গ্রোসারি স্টোর আছে चले गिपोर्टिडेंट रिपोर्ट ওখানে লেখা থাকবে সে কাছে ছিল না কাজের বাইরে ছিল when he was working inside তখন তাকে ওয়ার্কম্যান কম্পেনসেশন পলিসিটাই কি কিল করবে আপনার যে এমপ্লয়ার যিনি ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের মালিক তাকে এই পলিসিটা রাখতে হবে এটা কিন্তু ম্যান্ডেটরি ল ম্যান্ডেটরি ল স্টেট ল যদি কোনো এমপ্লয়ার কে সে ছাঁটাই করে তার হয়ে ইন্স্যুরেন্সটা বন্ধ করতে চায় তার নিয়মটা কি মানে আমার 10 জন এমপ্লয় ছিল আমি দুজনকে ডিডাক্ট করেছি এখন তো আমি তার জন্য ইন্স্যুরেন্স পেমেন্ট করব না তো সেটার জন্য কি করতে হবে এটা সিম্পল আপনি আমার যদি ইন্স্যুরেন্স ব্রোকার বা ইন্স্যুরেন্স এজেন্টকে বলবেন যে আমার পেরোল থেকে এই দুজন চলে গেছে ওই দুজনের পেরোল আপনি বাদ দিয়ে দিবেন এনওয়াইএস 45 যেটা ওকে বলে পেরোল রিপোর্ট এভরি কোয়ার্টারলি এমপ্লয়াররা দেয় এটাকে বলে এনওয়াইএস 45 ওটার একটা কপি আমাদেরকে দিয়ে দিবেন আমরা আপডেট করে দেব এটা কি করে ট্যাক্স কে রিফ্লেক্ট করবে কি ধরনের ট্যাক্স বলতে মানে বছর শেষে যে উনি ও যে পেমেন্টটা এই বাবদ করতেছিল সেটা এখন বন্ধ হয়ে গেল মানে কর্পোরেশনে যে ট্যাক্স এটা ধরেন আমি তো ট্যাক্স লয়ার না বা আমি ট্যাক্স প্র্যাকটিস করি না আমি ইনস্যুরেন্স এজেন্ট এটা উনার ভালো বলতে পারবে উনার সিপিএ তো অবভিয়াসলি এনি বিজনেসে আপনি কোনো এক্সপেন্স করেন ইট উইল গো টু বিজনেস এক্সপেন্স তার টোটাল এক্সপেন্সের সাথে এটা অ্যাড হয় রাইট আমরা অনুষ্ঠানের তো শেষের দিকে আপনি যদি আমাদেরকে ওভারঅল চেঞ্জেস গুলো বলেন 22 বছরে আপনি ইনস্যুরেন্সের যে চেঞ্জ গুলো দেখেছেন মানে একদম শর্টে হিস্ট্রিটা কি অবস্থা ছিল নাও ওয়্যার দা বিজনেস ইজ ওকে প্রথমে তো বলতে হয় যে আমাদের কমিউনিটি বাড়তেছে হুম আগে দেখেন আমরা তিনটা প্রফেশনের লোক ছিল ডক্টর ফার্মাসিস্ট আর টিচার এখন আলহামদুলিল্লাহ আমাদের ইনস্যুরেন্স বলেন ইচ ইন এভরি এরিয়াতে ইঞ্জিনিয়ার বলেন সেদিন কে পাইলাম একজন বিল্ডিং ইঞ্জিনিয়ার সে ভায়োলেশন ক্লিয়ার করে সো এভরি আমাদের প্রফেশনের লোক আছে ডাইমেনশন বাড়ছে ডাইমেনশন বাড়তেছে এই পরিধিটা খুবই ভালো কিন্তু একটা জিনিস আমরা অনেক সময় প্রফেশনাল হেল্প নেই না আমাদের কমিউনিটিতে লোক আছে সব প্রফেশনাল লোক আছে আমরা কি করি অনেকটা জিনিস নিজেরা করে ফেলি আমার অ্যাডভাইস হলো সবাই যেহেতু আমাদের এখানে কোনো 
ল্যাঙ্গুয়েজ ব্যারিয়ার নাই একই কমিউনিটির লোকেরা বিভিন্ন প্রফেশন আছেন আমার অ্যাডভাইস হলো প্রফেশনাল হেল্প নেওয়া দরকার যেখানে যেটা প্রয়োজন মনে হয় নাম্বার ওয়ান নাম্বার টু যাদের আমরা এখন সেকেন্ড জেনারেশন আমাদের ছেলেমেয়েরা বড় হচ্ছেন আমরা যখন বিশ পঁচিশ বছর আর আগে আসছি তখন আমাদের ছেলেমেয়েরা ছিলেন না এখন তারা গ্রহ হচ্ছে তারা সবাই এই জব ফিফটিন থেকে টোয়েন্টি ওয়ানে আসতেছে রাইট তাদের একটা ড্রাইভিং লাইসেন্স হচ্ছে তারা গাড়ি চালাচ্ছে প্যারেন্টসের গাড়ি এটা একটা কিন্তু জিনিস আমরা নতুন ফেস করতেছি মোস্ট অফ দ্য প্যারেন্টস কি করেন তারা পয়সা একটু সেভ করার জন্য ছেলেমেয়েদেরকে এক্সক্লুড করে দেন পলিসি থেকে বলে আমার ছেলে টেলে নাই শুধু আমরা হাজব্যান্ড ওয়াইফে গাড়ি চালাই দিস ইজ রং আপনি ছেলের প্যারেন্টস বাচ্চার মা বাবা আপনি আপনার পলিসি থেকে আপনার নিজের ওন ছেলেমেয়েদেরকে বাদ দিয়ে দিলেন টু সেভ মানি এই ছেলে যখন গিয়ে একটা অ্যাক্সিডেন্ট করবে তখন কি হবে তখন একটা লস উঠ হবে ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি ক্লেম ডিনাই করবে যে যার সাথে অ্যাক্সিডেন্ট করবে সে কি করবে আপনার বাড়ি টাড়ি সব শু করে নিয়ে দিয়ে যাবে সে আমার অ্যাডভাইস প্যারেন্টসের প্রতি আমাদের ইয়াং জেনারেশন যারা আছে প্লিজ বেশি পয়সা যায় না তাদেরকে এক্সক্লুড করবেন না পলিসিতে ইনক্লুড করুন এবং আমরা আমি আমার এক্সপিরিয়েন্স মতে যত প্যারেন্টস আসেন ইন্স্যুরেন্স পলিসি কিনতে অটো পলিসি এসেই বলেন ভাই আমার ছেলে আছে ওটা দেখায়েন না আমার মেয়ে আছে পলিসি দিয়ে দেন বলে কেন বলে ইয়াং এজ ওদের যদি ড্রাইভার হিসাবে ঢুকায় অনেক প্রিমিয়াম বেড়ে যায় কিন্তু আমি বলবো প্রিমিয়াম আপনি দুশো ডলার বাড়বে কিন্তু আপনি রাত্রে ঘুমাতে পারবেন খোদা না করুক এই ছেলে যখন শনিবার রাত্রে বা ফ্রাইডে নাইট কোনো অ্যাক্সিডেন্ট করবে তখন আপনি কই কিভাবে ঘুমাবেন তখন তো আপনাকে হসপিটালে যেতে হবে প্রেসিডেন্টে গিয়ে থানায় যেতে হবে একটা বিষয় যোগ করি আসলে ক্লেইমের পরে কোন ধরনের বেনিফিট পাওয়ার সময়টা কেমন লাগে কতদিনের মধ্যে ইউজুয়ালি আমি বলি মেডিকেল বেনিফিট সঙ্গে সঙ্গে শুরু হয়ে যায় অ্যাম্বুলেন্সে উঠার থেকে বেনিফিট শুরু হয়ে গেল অ্যাসুন এজ কেউ অ্যাক্সিডেন্ট করে অ্যাম্বুলেন্স নাইন ওয়ান ওয়ানে আসার পরে অ্যাম্বুলেন্স ডাকার পরে ওয়ান্স ইউ পুট ইনসাইড ইউর ফিট ইন অ্যাম্বুলেন্সে ঢুকলেন আপনার বেনিফিট গাড়ি ইন্স্যুরেন্সটা গাড়ি ড্যামেজ ধরেন ওয়ান উইক ম্যাক্সিমাম ওয়ান উইকের মধ্যে ওরা অ্যাডজাস্টার এসে গাড়ি ড্যামেজ অ্যাসেসমেন্ট করে আপনাকে একটা কার দোষ কে কি করেছে এগুলো যাচাই হয় অবভিয়াসলি এনি অ্যাক্সিডেন্ট হওয়ার পরে পুলিশ রিপোর্ট করতে হবে এটা ম্যান্ডেটরি আমি সবাইকে বলবো সব কনজিউমারকে পুলিশ রিপোর্ট করবেন যার ফল্টের কারণে অ্যাক্সিডেন্টটা হলো উনি কি তাহলে ক্লেম করলে ইন্স্যুরেন্সের টাকাটা পান না পাবেন দুইজনই পাবেন এখন ফল্ট নো ফল্ট এটা হলো না যে এই জন্য তো পলিসি দুজনের পলিসি আছে যিনি অ্যাক্সিডেন্ট করছেন ধাক্কা মারছেন তার পলিসি ওই লোককে দিবে দ্বিতীয় ড্রাইভারকে আর উনি যদি উনাকে মারে দ্বিতীয় ড্রাইভার তাই দ্বিতীয় ড্রাইভারের পলিসি প্রথম ড্রাইভারকে দিবে এখন যদি মনে করেন একজন অ্যাক্সিডেন্ট করলেন এটা একটু ভেরি ইন্টারেস্টিং জিনিস কোনো ড্রাইভারের সাথে অ্যাক্সিডেন্ট হলো না উনি গিয়ে একটা গাছের সাথে মেরে দিলেন কোয়েশ্চেন তার নিজের পলিসি কাভার করবে এটা নিউ ইয়র্ক স্টেট ইজ এ ভেরি গুড ল যে উনার ব্যক্তিগত যে ইঞ্জুরি হলো পার্সোনাল ইঞ্জুরি প্রোটেকশন একটা কাভারেজ আছে এটাকে এটা কি কিন করবে উনার নিজের গাড়ির পলিসি আর উনার গাড়ির যদি ফুল কাভারেজ থাকে পাম্প এন্ড কলিশন ওই যে কলিশন কাভারেজ ওইটা যে গাছের সাথে ধাক্কা মারতেন ওইটার জন্য কাভারেজটা দিবে একবার এক বছরের জন্য ইন্স্যুরেন্স কেনার পর পরবর্তী বছর রিনিউয়ালের আগেই যদি বেশ কয়েকটা পয়েন্ট হয়ে যায় তার তাহলে পরবর্তী ইভোলিউশনের মধ্যে অপেক্ষা করতে হয় তার ইন্স্যুরেন্স প্রাইস হাই হওয়ার জন্য না এর মধ্যেই অটোমেটিক্যালি এটা বেড়ে যায় ইউজুয়ালি রিনিউয়ালের সময় হয় প্রথমে মিড টার্মে কেউ করে না রিনিউ যখন হবে ওনার ইন্স্যুরেন্স হাই হবে কিন্তু দুটো অ্যাক্সিডেন্ট যদি কেউ করেন ওয়ান ইয়ারের পিরিয়ডের মধ্যে ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি কিক আউট করে দেবে ওনাকে চিঠি লিখে জানাবে যে তোমরা কে আমার রাখবো না অ্যাক্সিডেন্টের কথা বলতে নট দ্য ভায়োলেশন না চমৎকার অনেক ধন্যবাদ আজকে আমাদেরকে সময় দেওয়ার জন্য আমি আশা করব দর্শকরা অনেক উপকৃত হয়েছে আমরা চাইবো এই বিষয়গুলো নিয়ে আরও বিস্তারিত কথা বলার জন্য অন্য কোনো এপিসোডে আপনার মূল্যবান সময় থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ আপনাকে থ্যাংক ইউ টাইম টেলিভিশন ধন্যবাদ আপনাকে প্রিয় দর্শক আজকের মতো লয়েন জাস্টিস অনুষ্ঠানে এখানেই আলোচনা শেষ করছি আজকে আপনারা শুনছিলেন ইন্স্যুরেন্সের যতগুলো ধরন রয়েছে কার হাউস এবং ডিসেবিলিটি বেনিফিট এবং ডিসেবিলিটি ইন্স্যুরেন্স এসুরসে এবং অন্যান্য আনএমপ্লয়মেন্ট কাভারেজগুলো আজকের মতো অনুষ্ঠান এখানে শেষ করছি পরবর্তী অনুষ্ঠান দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে বিদায় নিচ্ছি ভালো থাকবেন আসসালামু আলাইক